തേനീച്ച കർഷക സുഹൃത്തുക്കളെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തേനീച്ചകൾ കൂട് വിട്ട് പറന്നു പോകാറുണ്ട് ഇതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് തേനീച്ച കൂടുകളിൽ അടപ്പുഴു കയറിയിട്ട് മുട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞ് കുറെ പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാവുക തേനീച്ചകൾക്ക് ആ കൂട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ തേനീച്ചകൾ കൂട് വിട്ട് പറന്നു പോകും എങ്ങനെയാണ് അടപ്പുഴു ഉണ്ടാവുന്നത് രാത്രിയിൽ പറന്നു നടക്കുന്ന നിഷാ ശലഭം എന്ന ഒരു ശലഭമുണ്ട് ഈ ശലഭം മെഴുക് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേനീച്ച കൂടിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ തേനീച്ച കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കറിയിട്ട് തേനീച്ച കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ടയിട്ട് അത് പറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ തേനീച്ചകൾ അതിനെ കുത്തി കൊല്ലുകയും ചെയ്യും തേനീച്ച കൂടുകളിൽ ഈ ശലഭം വരുന്നത് ഈച്ചകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ടാണ് മഴക്കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആക്രമണം തേനീച്ചകൾക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് പലപ്പോഴും പല ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് തേനീച്ച കോളനി നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറുപത് കൂടുതലുള്ള ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് കോളി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു അധികവും നഷ്ടപ്പെട്ടത് അടപ്പുഴ വന്നിട്ടാണ് ഈ അടപ്പുവിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അട അടപ്പുഴി കയറിയതാണ് എങ്ങനെ അടപ്പുഴി കയറി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈച്ചൾ കൂട് ഒഴിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷമാണ് അധികം ആളുകളും അടപ്പുഴി കയറിയതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതും എന്ത് മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ചളി ഇനി നിലനിർത്താൻ എന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതും എന്നാൽ അടപ്പുഴി വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലോ നമ്മുടെ കോളനിയെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് തേനെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ അറയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഈ മാറാല് കെട്ടിക്കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടപ്പുഴി കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയാലും ഇതിനകത്ത് പുഴുണ്ടാകും കറുത്ത അടകളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അടപ്പുഴി വരിക കരിഞ്ഞ അട എന്ന് പറയും അത്തരം കറുത്ത അടകൾ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഇതിനകത്ത് ചെറിയ പുഴു പുഴുവുണ്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇതാ പുഴു ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുറിച്ച് കളയാണ് ഇതാ പുഴു നിലത്ത് താഴത്ത് ചാടി ഈ ഇത്തരം പുഴുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ട് കൂട്ടിലെ തേനീച്ചകളെ മുഴുവനും നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാണ് ചെയ്യാം തേനീച്ചകളെ ഈ പുഴുക്കൾ പുറത്താക്കുകയല്ല ഈ പുഴുവിൻ്റെ ശല്യം കാരണം തേനീച്ചൾ കൂടൊഴിഞ്ഞ് പറന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇത്തരം കരിഞ്ഞ അടകൾ നമ്മൾ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം പിന്നീട് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കൂടിൻ്റെ അടിപ്പലക നമ്മളൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ അടിപ്പലക ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പണി ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ഏറ്റവും നല്ല ലാഭകരമായ ഒരു തൊഴിലാണ് തേനീച്ച വളർത്തൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ലാഭകരമായ തൊഴിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം കൂടിൻ്റെ അടിപ്പല ക്ലീൻ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മാസം ഞാൻ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ക്ലീൻ ആക്കാറുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു കോട്ടൻ തുണി എടുത്തിട്ട് അടിപ്പല ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്താൽ അടപ്പുവിൻ്റെ ആക്രമണം ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും തേനീച്ച കുട്ടികൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടകളിൽ നിന്നൊക്കെ തേനീച്ച കുട്ടികൾ സമാധിയിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ മെഴുകിൻ്റെ ചെറിയൊരു പാളി ഇതിൽ നിന്ന് അടർന്ന് വീണ് അടിപ്പലയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും തേനീച്ചകൾ വേലക്കാരീച്ചകൾ ചിറകടിച്ചിട്ട് 
ഈ പൊടികളൊക്കെ മെഴുകിൻ്റെ പൊടികളൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ വേലക്കാരിച്ചാൽ കഴിയുകയുമില്ല അങ്ങനെ ഈ സമയത്താണ് അടപ്പുഴു വരാനുള്ള സാധ്യത ഈ മെഴുകി തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും ഈ മെഴുകിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അടപ്പുഴു വരിക ആ സൈഡിലുള്ള പൊടികളിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ അടപ്പുഴു വരില്ല ഇനി എന്നിട്ടും അടപ്പുഴി വരും ചില സമയത്ത് ഈച്ച കൂട്ടിൽ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഈച്ചകളെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കാവൽക്കാർ എന്നൊരു വിഭാഗം തേനീച്ചകളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പാറാവുകാർ എന്ന് പറയും ഓരോ പ്രായത്തിലുള്ള ഈച്ചകൾക്ക് ഓരോ ജോലിയാണ് തേനീച്ച കൂടുകളിലുള്ളത് തേനീച്ച കൂടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള ഈച്ചകളെ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ അടപ്പുഴി കൂട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറുകയും അതിൽ മുട്ടയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ അടിപ്പലക പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ പച്ച മഞ്ഞളൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടപ്പുവിൻ്റെ ആക്രമണം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ തൊടിയിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് പച്ച മഞ്ഞൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു പച്ച മഞ്ഞൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ചോക്കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ കൂടിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ അടപ്പുവിൻ്റെ ആക്രമണം നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് കഴിയും പിന്നെ ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതാണ് അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്ന് അടപ്പുഴി എന്ന ഈ പുഴുവിന് ഈ തേനീച്ച കൂടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടകൾ അത് തിന്നു തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു തേനീച്ച കൂട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പൊത്തിൽ വന്ന് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു തേനീച്ച കൂട് ആ ഈച്ചകൾ കൂടൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും അതിൽ അടകൾ അവിടെ ബാക്കിയാവുകയും ചെയ്യും ഈ അടകൾ തിന്നു തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഴുകുപുഴി അതിലുണ്ടാകും മെഴുകുപുഴി വന്നിട്ട് ഈ അടകൾ മുഴുവനും തിന്നു തീർക്കും ഈ അടകൾ മുഴുവനും തിന്ന് തീർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റൊരു കോളനി ആ പൊത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ അടപ്പുഴി എന്ന ഈ പുഴു തേനീച്ച കൂടുകളിൽ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന തേനീച്ച കൂടുകളിലേക്ക് അത് വരാതിരിക്കാനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ തേനീച്ച കൂടുകളും ഒരുപാട് കാലം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ടോ എട്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നര വർഷം വരെയൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് അവർ കൂടൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് കൂടൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അടപ്പുഴി വരാതിരുന്നാൽ ഈ അട അതുപോലെ അവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് അവിടെ മറ്റൊരു തേനീച്ച കൂട് വന്നിട്ട് സ്ഥാപിക്കുകയുമില്ല തേനീച്ചകൾ അവിടെ ഒന്നും കൂട് കൂട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അടപ്പുഴി ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് അടപ്പുഴിവിനെ നമ്മൾ ഒരു രോഗമായിട്ട് ഒരിക്കലും കാണേണ്ടതില്ല അത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കുക നമ്മുടെ കൂടുകളിൽ അടപ്പുഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ചകൾക്ക് കൂട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വരും ആദ്യം ഒരടയിലേക്കാണ് അടപ്പുഴി കയറുക ഈച്ച വളരെ കുറവുള്ള ഒരടയിലേക്ക് അടപ്പുഴി കയറും എന്നിട്ട് ആ അട തിന്ന് തീർക്കാൻ തുടങ്ങും അതിന് നാല് ഭാഗത്ത് കൂടെ ഹോളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടും മാറാല കെട്ടിക്കൊണ്ടും ആ അടയിലൂടെ മുഴുവൻ പുഴു സഞ്ചരിക്കും അങ്ങനെ അത് തിന്ന് തീർത്ത് അത് മുഴുവനാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത അടയിലേക്ക് ഈ പുഴു കയറും അപ്പോൾ ഈച്ചകൾ അടുത്ത അടയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈച്ചകൾ സൈഡിലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയും അടപ്പുഴു ആ കൂട് മുഴുവനായിട്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഈ സമയങ്ങളിലാണ് തേനീച്ച ആ കൂട് വിട്ട് പറന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടപ്പുഴി വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം നോക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അടപ്പുഴി വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് തേനീച്ച കൂടിൻ്റെ അടിപ്പലക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ കരിഞ്ഞ അടകൾ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടതും കറുത്തതുമായ അടകളാണ് കരിഞ്ഞ അടകൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരം അടകൾ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം റാണീച്ച മുട്ട ഇടാത്ത ഒരുപാട് അടകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അടകൾ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് അടകൾ വരെ റാണീച്ച മുട്ട ഇടാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും കറുത്ത അടകളായിരിക്കും അത്തരം കറുത്ത അടകളിൽ ഒരിക്കലും റാണീച്ച മുട്ട ഇടുകയില്ല ഈച്ചകൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയില്ല വേലക്കാരി ഈച്ചകൾ അതിലൂടെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ടാകും നമ്മൾ അതിൽ കൂട്ടിൽ നിന്ന് വെട്ടി മാറ്റണം അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അടപ്പുവിൻ്റെ ആ